Selina och Vilma drog till Tromsø, som betyder att jag är nöjd att laga middagen själv. Valget fallt på Kylling Quesadilla. Aldrig lagt det förr. Jag köpte en koriander, smör, tomat, paprika, rödlök, eh, avokado, eh, chili, vitlök och grillad kylling. Så jag startade med att kutta upp lite paprika. Eh. Jo, kutta upp paprika. Så där, ja. Bara bara kut äh, vänt. Må kanske checka. Nej, kut i fast stor storlek så. Över till löken. Eh, älskar att kutta lök det. Ja, ehm. Så det är kurs en kut man en lök bäst mulig egentlig. Hva er den mest effektive måten å kutte en dag på? Uh, så jeg vet åpenbart ikke. Uh, prøve på høy... Nei. Jo. Nei. Jeg prøver å kutte en... Sånn, ja. Sånn kutte en... Jeg har aldri kuttet løk en sånn før. Uh. Jeg hadde bare ikke lyst på den sykkelen. Eh, og så er det egentlig bare å begynne å steke i. Eh, smelt smør i panne. Freser løken en, en liten stund bare. Og så hiver vi opp i paprikaen. Ja. Eh, her glemte jeg å da å ordne kyllingen. Eh, kyllingen er jo <laughs> ganske viktig i en kylling kusidia. Jeg rakk å steke både løken og paprikaen før jeg fant ut at, ok, eh, her mangler det noe. <laughs> så syrer jeg det litt, så er det oppi med takokrydderet. Og så syrer jeg det. Det her blir fryktelig varmt. Jeg hiver på litt vann. Jeg aner ikke hvorfor, men uh, jeg fikk panikk, bare... Men det ble ganske bra. Um, så er det å få det opp i en skål før du skal lage quesadillaen. Jeg glemte jo at jeg må jo ha ost, uh, så da er det bare å åpne den skøvet. Prøv sånn her, skal vi se den. Og... Ja, se der, ja. Neste nå er å lage selve kvassidiaen. Nå er det neste dag. Det tok litt lengre tid enn det jeg hadde sett for meg dette. Så hvor var vi? Ja. Nå skal vi lage selve kvestidiaen. Da tok jeg først litt smør i panna. Trenger sikkert ikke det. Så skal vi en tortilla lefse opp i panna etter hvert. Panna skal være veldig varm. Den skal steke veldig kort. Så da smelter opp i tortilla lefse. Ja, nå står jeg i veien. Setter på litt ost. Og så skulle jeg ha den stekespade, men... Det fant jeg ikke. Snur den der, ja. Sånn. Se mer delikat ut på når andre gjør det. Kommer jeg jo på da. Selvfølgelig. Så trenger jeg jo guacamole til uh, quesadillaen. Og det kommer jeg på først etter jeg hadde stekt quesadillaen. Så uh, ta en avokado. Skjær den i to. Finn en avokado som ikke er ødelagt. Prøvde å berge den, men nei. Jeg pleier å bruke skjeletomater, jeg synes uh, skjeletomatene smaker bedre. Så da skjærer jeg bort alt inni. Og så hiver jeg det opp i guacamolen, 
Och så skär du upp lite uh, skilling. Fin hacke i skilling. Herre Fred, jag är er dålig på det här nu. <laughs> Ska se vidare här. <clears throat> Då har du upp i skilling, tomaten och så pressar du bit lite lime. Så rör det lite runt igen. Fin hacke lite koriander och har upp i dryss över lite salt. Och så eh, börjar det att närma sig servering. Gå kom man bör du egentligen göra för du steker i kvistianden. <laughs> Whatever floats your boat. Jag brukar lite för lång tid på anrättet syns jag utifrån hur han det blir sen ut och slut. Jag ger mig själv en uh, fem av 10. Tar du på lite uh, gå kom man vet inte helt hur den här. Jag lägger den här. Få det på. Salsan kunde du lagt kunde jag lagt själv men uh, Jag brukar lång nog tid på på den uppskriften här. Och då är er det klart till servering och då sitter du igen med ett delikat måltid för en som eh, folk. Så när du är er alene och kärleken din drar från dig och du inte har lagt mat på ett par månader och inte är er sån jätteflink på kökene så eh, kan du alltså ändå upp med ett resultat som det här. Vi har lite fler slåmo bilder av maten, ska jag säga. Ja, ja, ja. Må dokumenteras. Då är er det bara att sätta sig ner och nyta. Det var faktiskt väldigt gott. Ska inte, jag ska inte säga si att det här är er min uppskrift för fanten på nätet, men så har du kanske dig alla Johan. Ja, nej. Tack för mat. Tack för att du så på så långt det är er helt otroligt. Ge den tommel upp om du likt den och abonnera på kanalen om du inte har gjort allt redan. Så ses vi i nästa video. Kanske ska vi visa hur man lagar kaffe men.